Penamatan penjanjian bijirin dilihat bakal memburukkan lagi keadaan bagi negara-negara termiskin dunia terutamanya di Afrika. Perjanjian bijirin laut hitam yang diuruskan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Turki pada Julai 2022 membantu menurunkan harga makanan global dan membenarkan agensi bantuan kemanusiaan mengakses ratusan ribu tan makanan. Somalia yang mengalami cuaca kering melampau sejak tiga tahun lalu serta konflik berterusan antara tentera kerajaan dan pejuang Islam sehingga memaksa jutaan penduduk meninggalkan rumah mereka adalah antara penerima terbesar inisiatif bijirin laut hitam. Menurut data perdagangan PBB, Somalia menerima 84,000 tan gandum dari Ukraine pada 2022 meningkat daripada 31,000 tan pada 2021. We have seen the positive impact that the black sea grain deal has had for many nations especially for nations in east africa more than 600,000 tons of food was procured by wfp and moved to countries that were in dire food need in afghanistan in yemen ethiopia somalia kenya sudan and and i think non extension of the black sea grain deal would mean that there would be less availability of food grains in the global food market there will be less availability of food grain for actors such as the world food program to be able to procure food at the right price to support the humanitarian needs for countries that are reeling through multiple humanitarian crises Penganalisis berkata harga untuk beberapa makanan ruji mungkin akan meningkat akibat keputusan Rusia meskipun ketersediaan bijirin global telah bertambah baik sejak perang bermula disebabkan pengeluar bekalan yang lebih besar seperti Rusia dan Brazil.